Niko pamoja na wageni ni naye Pastor Reuben Lomai ambaye ni mchungaji wa mtaa wa Burka lakini pia ni naye uh, Justino Mwano ambaye ni katibu na mhazini wa Tanzania Rift Valley Field. Na kabla ya kuendelea na kipindi hiki ni muombe Pastor Reuben Lomai kwa ajili ya ombi na baada ya hapo tutarejea kuendelea na kipindi hiki Pastor Karibu. Baba yetu na Mungu wetu Tuna kila sababu ya kukushukuru wewe kwa fursa hii ya pekee ambayo umetupatia. Katika masaa haya tuna ukaribisha uwepo wako katikati yetu ili haya yote ambayo tutayajadili yakaweze kuwa kwa ajili ya wokovu wetu na kwa ajili ya wokovu wa watu wengine na yakaendelee kututia nguvu ili tuendelee kukufanyia kazi katika ulimwengu huu kwa jina la Yesu amina. amen mtazamaji kipindi cha leo tutaangazia makambi uh, mtaa wa bulka wamekuwa na kambi zuri sana lakini mitaa mbalimbali kwa jiji la Arusha hapa wamekuwa na uh, siku kuu za vibanda hizi zikijulikana kama makambi lakini pia mitaa mingine wamekuwa na siku kuu hizi za makambi na leo imetupendeza kufanya uh, mahojiano machache hapa kuhusu kambi la bulka pasta uzoefu mpya mlioupata katika kuandaa kambi la Bulka tunajua mnaelekea mwishoni mwishoni kabisa eh, mwafilele vya kambi hili uzoefu gani mlioupata kuandaa kambi la mwaka huu kwa kweli mwaka huu tumekuwa na uzoefu wa pekee mm -hmm. ukizingatia ni kambi ambalo huenda ikawa mimi binafsi sijawahi kupata uzoefu kama huu eh, ni kambi la tatu kwangu mm -hmm kuwa katika mtaa wa Burka limekuwa na utofauti mkubwa sana. Uzoefu namba moja ambao ni wa tofauti tulioupata ni upande wa maandalizi ya kambi hili. Mm -hmm. Kwa nini maandalizi? E, tumekuwa na ugeni wa pekee kutoka DRC Kongo kwa mm -hmm. ya Injili Family mm -hmm. Mm -hmm. ili tufanya tufanye mambo mengine ya ziada kutokana na idadi kubwa ya watu ambao walikuwa wanafurika katika viwanja vyetu vya mkutano ule wa makambi kwa ya hiyo iliingia tangu wiki iliyopita siku ya Alhamisi kwa hiyo ikatulazimu tusichelewe tuanze kambi mapema Ijumaa Ijumaa tulianza kambi Kwa maneno mengine Alhamis walipofika ilikuwa ni jioni jioni kabisa Jioni jioni usiku ule uh, Ijumaa ikabidi tu muanze makambi kwa namna yoyote ile yeah. uh, Mmebatiza watu wangapi katika kambi lenu ama ubatizo hujafanyika Tumeshafanya ubatizo uh -huh. na tumebatiza watu 40 Oh, jina la Bwana limedili. Na miongoni mwa hao wengi wa waliobatizwa ni watu wapya uh -huh. Ninasema hivi kwa sababu kabla ya juma la makambi tulikuwa na effort ambayo ilikuwa inafanyika hususan katika kanisa la la, la Burka mm. ambayo ilikuwa inafanyika maeneo ya Shamsi na maeneo ya majengo iliyokuwa inafanywa na wanafunzi waliotoka chuo kikuu cha Arusha wachungaji mafunzoni wanaoitwa ministerio. Mm -hmm. Kwa hiyo wamefanya kazi kubwa sana wakihubiri lakini pia kanisa katika program zake za uingilisti makundini wamekuwa nafanya kazi kubwa ya kuhakikisha watu wengi wanaletwa kwa Yesu kwa siku ya leo tumekuwa na sherehe ya pekee ya ubatizo. Ah jina la Bwana limedili. Uh, Pasta Lomai nirudi ni kwa upande wa mtaa wako wa Bulka. Ni maendeleo gani mlionayo kwa ujumla wake mtaa wa Bulka? mtaa wa burka una mambo mengi ambayo yanafanyika mm -hmm. miongoni mwa maendeleo ni ujenzi mtaa wa burka karibia kila kanisa linafanya ujenzi ukiangalia kanisa tula burka linafanya ujenzi katika makundi yake yote wanajenga makanisa mm -hmm. na pia wananunua viwanja kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inapanuka lakini pia kanisa kama kanisa mama halijajisahau lenyewe pia lina mkakati tu baada ya kambi la siku ya kesho ujenzi utaanza wa kanisa kubwa ambalo ni kanisa kuonesha kwamba kweli kanisa la Burka ni kanisa mama katika jiji la Arusha <laughs> umesema ni kanisa mama una, una, una maana gani nina maana kwamba kwa kanisa yote katika jiji la Arusha <laughs> e, yametokea pale Kanisa la Burka ndio kanisa la kwanza ambalo lilikuwa linaitwa kanisa la Adventista wa Sabato. 
na kupitia hilo kanisa sasa hivi tuna makanisa karibia 40 na kitu ah. ambayo yamezaliwa kutoka na kanisa hilo la Burka. Asante sana. Ni nije kwako Justino Mwano ambaye ni katibu na mwazini wa TRVF. Naam. Uh, tunafahamu Burka wako katika upande wa TRVF Tanzania Rift Valley Field. Yeah. Uzoefu mpya mlioupata na tukizingatia ndio kambi la kwanza kuliandaa ama ndio muda wa kwanza kuandaa kambi katika uh, Tanzania Rift Valley Field. Uzoefu mpya ambao mnaupata na changamoto karibu. Asante. Nianze mbali kidogo. Mm. Tunamshukuru sana Mungu kwa kuona uhitaji wa kazi yake kupanuka. Mm -hmm. uh, kama unavyojua hii tuko katika eneo la conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania. Mm -hmm. Lakini kwa mpango wake kwa wakati huu ameamua kujaribu kupanua eneo lingine linaloitwa field ya majaribio. Mm. Field hii ya majaribio ikichukua eneo la Arusha, mkoa mm -hmm. wa Arusha wote, mkoa wa Manyara, lakini pia na mkoa wa Singida ukitokea ukanda wa Magharibi mwa Tanzania. Mm -hmm. Uh, tumekutana na uzoefu mpya ukizingatia kwamba ndio tumeanza mm, mm, kujaribu mm. kuona kama hii field yaweza kusimama. Yaweza kusimama. Mm -hmm. Na uzoefu huu mpya unaendana na maeneo mengi kuwa mapya. Katika ukanda huu eneo letu tulilopewa asilimia kubwa ya maeneo hayajafikika. Mm -hmm. Na kwa sababu hayajafikika sisi kwetu tumeona ni fursa ya kuwa watangulizi. Kuwa watangulizi kwa maana hii kama vile Musa alivyowatuma watu kwenda kuipeleleza nchi mm. na sisi tukaona kama tumetumwa kupeleleza tuone eneo letu la kazi likoje. Lakini namba mbili tukajichukulia kwamba sisi ni kama Yohana alivyotumwa kutengeneza njia ya mwokozi. Mm. Ndivyo na sisi ni kama tunatengeneza njia ili kuona kama field hii itasimama. Na kwa sababu ni uzoefu wa namna yake. Mm -hmm. uh, tumefika mahali tumegundua kwamba kumbe eneo letu linahitaji nguvu ya ziada. Na hata hivyo kwa kuanza tu mm. tunawatia moyo watu kutoka kona mbalimbali mbali, na kuwaomba waje wa support kazi ya Mungu katika ukanda huu. Nikupe tu mfano mdogo mm -hmm. katika mkoa wa Singida mkoa ambao una wilaya za kiserikali sita na saba ya Ikungi na karibia kuwa wilaya mm -hmm. tuna mitaa mitano tu mm -hmm. kwa sababu hiyo kazi ya Mungu ni, ni kubwa asilimia kubwa tuseme karibu zaidi ya asilimia sabini mm -hmm. ni waislamu rafiki zetu hawa pia wanahitaji kufikishiwa ujumbe wa neno la Mungu wa injiri ya Yesu. Mm -hmm. Na kwa sababu hiyo kwetu umekuwa mwaka wa namna yake. Tangu tulipoanza mwezi wa pili wa tatu hapo tukawa kwetu ni mwaka wa uinjilisti. Amen. Tunamshukuru Mungu mpaka sasa tumebatiza watu wengi zaidi ya elfu mbili. Mm -hmm. Katika mwaka huu katika field yetu hii kwa sababu hiyo ni mbaraka mkubwa lakini kazi ya Mungu bado inahitaji nguvu ya pamoja ya kukusanyika kokote kutoka kona mbalimbali wamekuja watu mpaka Saudi Nyanza mm. wamekuja kufanya kazi kwetu kutusaidia kuhakikisha field inakuwa field ili kuhakikisha watu wanafikiwa maana lengo kubwa la hii field mm. au lengo kubwa la kanisa kuanzisha field maeneo maeneo ni, watu ni kuhakikisha watu wanafikiwa mm -hmm, mm -hmm. amen nije kwenye swali lako la msingi uh -huh. uzoefu wetu kwenye makambi ni kweli makambi ya mwaka huu yamekuwa ya kwanza kama vile field ni ilivyo ya kwanza inaanza ndio inaanza mwaka huu mwaka huu uh -huh. na haya makambi nayo tunaanza uzoefu mwaka huu naam na kwa sababu hiyo katika field yetu tuna makambi tunaandaa makambi ambayo mengine yameshafanyika mengine ndio yanaendelea mm. mengine yanaisha mengine mm. bado mpaka mwezi wa tisa, mm. ni karibu makambi hamusini. ni kama hamsini na moja. Mm -hmm. Mm -hmm. na kuandaa makambi ya na moja, mimi umenitambulisha kama ulivyosema ni katibu mm -hmm. lakini pia nafanya kazi kama muhazini mm -hmm. lakini pia nafanya kazi kama mkurugenzi wa idara ya mawasiliano vyote viko kwako vyote viko kwangu <laughs> sasa unapofika 
wakati wa kuandaa makambi ninashukuru kwa sababu tumeungana hatuko wengi ofisini mm-hmm. tuna wakurugenzi watatu na niko mimi na mwenyekiti kwa tuko timu ya watu watano mm-hmm. na wenzetu wachache au mawasibu wawili na karani mmoja karani mutasi sasa katika muungano wetu tumeamua kuweka mawazo pamoja kwamba lazima makambi haya yafanyike kwa ufanisi mkubwa lakini kwa uangalifu. Kumbuka ni makambi ya majaribio. Ana field si ya majaribio. Field ni ya majaribio. E, kwa hiyo hata makambi yenyewe tunakwenda kimajaribio. Majaribio. Kila kitu kwetu ni cha majaribio. Maana tunajaribu tunajaribiwa kuona kama tuweza kukua. Sasa ni uzoefu wa namna yake. Maana unaita watu unaita kwaya mm. unaita wahubiri wa yeah. unaita walimu wa, wa watoto ndio ndio unaita walimu wa, wa, wa namna yake maana huwezi ukamuita mtu mmoja kwenye kambi kwenye moja yeah. kwa kila kambi moja lina watu zaidi ya wawili au watatu mm. kulingana na uhitaji wa kambi mm-hmm. lakini pia inahitaji fedha nimekwambia mimi ni mwazini mm. inahitaji fedha inabidi usafirishe hawa watu hapo umeacha ukatibu mwili kwenye e, wazini inabidi usafirishe Sao. hawa watu uh-huh. waje watoe huduma lakini pia hawa nao ni binadamu mm. kuna nyakati anakutana na emergency alipangwa kwenye ratiba atakuja ameahirisha kwa hiyo inabidi mkae tena muumize vichwa nani atafiti kulingana na hitaji la mahali fulani mm. kwa hiyo ni uzoefu mzuri lakini ni mgumu ila unatufanya sisi kukua. Asante sana. Asante sana uh, Elda Yustino Mwano. Nirudi kwa pasta Leo Ben Romai. Ni kipindi cha kanisani Jumaili mtazamaji kama unajiunga pamoja nasi na Leo niko pamoja na uh, mchungaji Leo Ben Romai ambaye ni kutoka katika mtaa wa Bulka pamoja na Yustino Mwano ambaye ni katibu mhazini na ameniongezea cheo kingine mkurugenzi wa mawasiliano katika uh, TRVF Tanzania Rift Valley Field. Pasta Romai nirudi kwako. Tulimaliza pale kwamba mafanikio ama maendeleo mlionayo ni kujenga makanisa na kuhakikisha mnawafikia watu. Natamani kujua una washiriki wa ngapi na makanisa mangapi e, statistic sasa. Twende hapo. Nina makanisa matatu na uh-huh. makundi matano mpaka sasa hivi. <laughs> Alafu nina washiriki elfu moja na mia moja kumi na saba. Swali langu na wezaje kuongoza watu elfu moja, mia moja na saba. Um, uzoefu ambao ninautumia kuendesha mm. ukikumbuka kanisa la Adventista wa Sabato lina mfumo mzuri mm-hmm. nina wasaidizi wangu ambao ni wazee wa kanisa mm, mm. ambao huwa wananisaidia katika majukumu haya ya kuongoza hao watu ingekuwa niko mwenyewe isingekuwa rahisi kuwaongoza watu hao wote mm. lakini pia inakuwa rahisi pia kuwafikia wakati mwingine tunaposhirikiana na wasaidizi wangu hao ambao ni wazee wa kanisa mm-hmm. bahati nzuri hao makanisa matatu sio mengi alafu uh, yajatawanyika sana uh, makanisa, una, una, unaweza kuyataja eh, kanisa la burka uh-huh. alafu kanisa la kisongo na kanisa la engorora ukitoka tu burka unapoenda mbele zaidi huko unaenda Kusongo. maeneo ya umasaini sasa ah. kwa makanisa yangu yote yako maeneo ya umasaini na makundi yote yako umasaini na huko na washiriki. Na huko ni na washiriki. Hata leo tumebatiza washiriki kutoka huko umasaini ah. na jambo ambalo limeshangaza kabisa katika kambi hili limekuwa eh. la muujiza wa pekee. Kuna mzee ambaye ametokea kule maeneo ya Olchorovos. Unaweza ukatamka hilo ne? Hiyo hivi hivi. Hivyo hivyo nilivyotamka. <laughs> Olchorovos kule wako wazee wa kimila. Ehe. Ambao ni wazee wa Kimasai. Wakati fulani tuliandaa sabato ya wageni wakajialika wenyewe wakaja katika kanisa ambalo linaitwa kanisa lile tunaita One Day Church. Ngoja ngoja ngoja. Una maana gani kusema walijialika wenyewe? Walikuja katika sabato ya wageni. Hakuna aliyewalika. Malaiguanan. Tunapotoa mwaliko kwa kiongozi anawaalika wale malaiguanan wengine na wale walioko chini. Hapa unanichanganya malaiguanan ndio tena mwingiza kwingine. Ni hao viongozi wa kimila wa Kimasai. Aha. Yeah. Kwa hiyo ukitoa 
mwaliko kwa mwalimu wa barua naandika barua kabisa ya mwaliko eh. na mwalika yeye bahati eh. nzuri wale wana wanamtii kiongozi wao kwa hiyo walipopata ile barua akawaambia jamani tuna mwaliko wa kwenda katika kanisa la wasabatu na hili kanisa ni la kwetu akawaambia mm. wakaitika wakaja walipokuja Mungu akatenda muujiza wakapata ujumbe tukala pamoja nao mm. unajua ilipita karibia mwaka baada ya hapo Uh, mzee mmoja anaitwa Lomayan bahati nzuri jina lake linafanana kama la hey, kwangu Lomai Lomayan akaja na ni wa huko huko ama mimi ni wa maeneo ni majirani zetu watani wetu ah ndio maana eh, kwa hiyo akaja na mke wake <laughs> amekuja na watoto wake na unajua kilichoshangaza <laughs> uh, yule ni mzee lakini aliepuka kuoa mke wa pili kwa nini walikuwa wanapanga kwamba waendelee kuzaa watoto walipokuwa wanazaa watoto ni historia fupi tu mm. wakazaa wa kike wa kike wa kike mzee alikuwa anatafuta mtoto wa kiume hampati baadaye akamwambia mke wake sasa kama hatumpati wa, wa kiume wa tufanyeje mm. mama akamwambia usiingie dini yoyote oa mke mwingine ili umpate mtoto wa kiume. Uh-huh. Oh, ushauri wa mama huo. Eh, akauchukua ushauri wa mama. Ule ule ushauri wa nani eh. wa mke wa Abraham. Eh, eh, ule ule. Uh-huh. Akatoa mahari kwa binti mdogo alie aliyekuwa amezaliwa mdogo tu. Uh-huh. Akaendelea kumsubiri kumsubiri Mungu akatenda muujiza. Nafikiri kwangu tu ni muujiza uh-huh. maana yule binti akaolewa na mtu mwingine akamovertake mzee. Hiyo <laughs> <laughs> nimeipenda. Alipomovertake akamkosa mchumba akamkosa mke wa pili uh-huh. na Mungu akamkuta katika mazingira hayo hayo ya kukosa ya kusubiri mke. ya kusubiri uh-huh. wakati anafikiria kwamba labda sasa akamtafute wa pili mwingine ndipo Mungu akamgusa huenda ikawa ni juzi juzi tu huyo mzee alifika hapa njiro makao makuu uh-huh. uh, bahati nzuri ni mjomba wake na mwenyekiti wetu wa union mzee lekondayo uh-uh. kwa hiyo alipofika hapa kasalimia lakini basi mzee lekondayo ni mlezi wangu uh-huh. katika kanisa la burka akaniipigia tu simu akaniambia kuna mgeni wako ambaye ametoka huko Olchorovos wiki hii hii tukam nikampigia simu akaja uh-huh. na mke wake na watoto wake tukawabariki siku ya Jumatano amina na amena. mzee akasema niko tayari kwa ubatizo na nitakuja na mke wangu tubatizwe sasa tumeamua kuingia dini hii na leo sabato leo hajabatizwa tunaandaa ubatizo wake special huo ni maalum lazima ushuhudiwe na malaiguana na wengine ah yeah. special ni special tunaandaa uh, wito wangu ni waombe tu watazamaji na wasikilizaji tuendelee kuifanya kazi ya Mungu Mungu ana watu wengi ambao wako tayari tu kuwashika mikono na kuwaleta na Mungu anahitaji mikono yetu ishike mikono yao na kuwaleta katizani ninamshukuru sana Mungu kwa sababu mimi ni mtoto wake. Na hii kazi ni ya kwake. Na kwa sababu vyote ni vya kwake, yeye ndiye anayejua ni nafanyeje. Na kwa sababu hiyo tunamshukuru Mungu mambo yanakwenda. Tangu tulipoanza tunaona Mungu anafanya vitu vinatokeza. Na kwa sababu hiyo watumishi wa Mungu, wachungaji tunaofanya nao o wakurugenzi wa tunaofanya nao washiriki tunaowaongoza wanatuombea na kwa sababu wao nao ni wa Mungu na sisi ni wa Mungu tumeamua kushikana mikono kufanya kazi ya Mungu na kazi ya Mungu inakwenda tunashukuru kwa sababu kila jambo linafanyika kwa wakati wake kwa ikifika wakati wa ukiwa ndio unaposhughulika na mambo ya ofisi ya katibu unafanya mambo ya ofisi ya katibu kitu kimoja tu tuzingatie hakuna wakati 
wa sekunde moja waweza kufanya mambo mawili. Kwa kila jambo na wakati wake. E, kwa hiyo kwa sababu hiyo naye Mungu ameongoza, anatengeneza ratiba yake tunafanya kazi za Mungu zinafanyika. Wito wangu kwa watazamaji na kwa washiriki ni huu. E, mungu anatupenda sana. Anatujali sana. Ametuheshimu ndio maana anatuita tumtumikie. Na kwa sababu ametuita tumtumikie, ukipewa chochote kukifanya, kifanye kwa moyo wako wote. Kwa nguvu zako zote. Kwa u, kwa uadilifu kwa uaminifu tufanye ni, ni seme tu kitu kingine kimoja kanisa hili linahitaji kujifunza washiriki wanahitaji kujifunza na kufundishwa tumekuja na, na moto wa Mungu kwanza mengine baadaye na kwa sababu tuna, tunasema Mungu kwanza mengine baadaye kila mtu kila muumini watazamaji kila mtu ana muda huu alionao kesho sio ya kwetu huu muda tuliokuwa nao tutumie kumjifunza Mungu tumuelewe vizuri Mungu na utendaji wake alafu twende tukatumike mtazamaji ni kipindi cha kanisani Jumahili na nimekuwa omo ya kwanza hii nimekuwa naye pasta Reuben Wemai kutoka katika mkaa wa Buruka lakini pia nilikuwa naye elder Justino Mwana ambaye ni katibu mhazini na mkurugenzi wa mawasiliano TRVF Tanzania Rift Valley Group. Tupate mapumziko mafupi nitarudi baadaye nikiwa na kiongozi wa kwaya ya Injili Family ambao ndio waliokuwa kwaya uh, rasmi katika kambi la Buruka pamoja na wageni wengine uh, kwa maujiano zaidi. Ni kipindi cha kanisani Jumahili jina langu ni Daud Matiko. Kulengambo Tuaona Kundi la vijana Ewai Pathfinder Nao adventure Twende ni shambani Pale kulengambo Tuaona Kundi la vijana Ewai Pathfinder Chala, twende ni shambani Tangaze ni habari za Yesu Shuhuri aneno la uzima Tumwinue Yesu kote duniani Watu wa ione nuru Tangaze ni habari za Yesu Shuhuri aneno la uzima Tumwinue Yesu kote duniani Watu wa ione nuru kabisa unapata kipindi hiki cha kanisani Jumahili 
Jina langu ni Daud Matiko. Uh, awamu ya pili hii ni na wageni wengine katika studio hapa walioingia muda si mrefu. Ninaye Elia Nyeura ambaye ni mkuu wa kambi Elia Nyeura na mimi nimetaja vizuri hilo jina. Yeah, Lakini pia ninaye uh, Remi Wanyange. Remi Wanyange na Remi Wanyange yeye ni mwenyekiti wa kwaya ya Injili Family. Hii pia mtu wa mwisho ninaye uh, Alois Mabula ambaye yeye ni mwalimu wa kwaya ya Bulka. Karibuni sana katika kipindi siku ya leo. Tunakushukuru sana. Karibuni sana. Asante. Hali za Bulka zikoje huko? Tunamshukuru Mungu. Makambi yanapendaje? Makambi kwa kweli yanakwenda vizuri sana. Mkuu wa kambi sogeza kidogo maiki juu ile tupate sasa Santa. Bo. Aha. Kambi la Bulka mwaka huu mnaelekea mwishoni mwishoni kabisa. Yeah. E, na limekuwa kufana kwa hapa jijini Arusha na nah, nah. kipi mlicho kifanya cha tofauti kuhakikisha kambi lenu linakuwa ni kambi bora eh yeah, jambo ambalo naweza kulisema la kwanza ni kwamba buruka tunajitambua kwamba ni kanisa kubwa mm. tena kanisa ambalo ni kanisa asisi mm. na hivyo mwaka hadi mwaka huwa tunapanga tuna, tuna tufanye makambi ambayo ni bora kuliko mwaka unaokuwa umepita Kwa kwa mfano kwa kambi la mwaka uwe 2019 ni kambi ambayo sisi tunalilinganisha na kambi la jubilii ambayo tulifanya mwaka 2016. Kwa hiyo tulikuwa tunaweka mikakati na niseme tu kwamba pia mimi ni ni mkuu wa mipango na maendeleo ya kanisa. Kwa hiyo kambi hili tumelipanga kwa umakini. Na tukakujua kwamba ni sherehe ya pekee kwa mwaka mzima ambayo tunapaswa tukae miguuni pa Bwana wetu Yesu Kristo kutafakari yale ambayo yanatutendea kwa maka mzima. Tumsaidie mtazamaji ambaye pengine naye ni mkuu wa mipango katika mtaa fulani na anafikiria kufanya kambi ambayo itakuwa nzuri. Ni vigezo gani mlikuwa mnavizingatia kabisa katika kuandaa kambi hili? Kikweli nimekuwa ni kambi nzuri. Ni vigezo gani ambavyo mlivitumia hasa hasa kufanyikisha kambi hili? Cha kwanza kabisa ni ni kuamua kuweka mipango kazi. Mm-hmm. Lazima mwe na mipango kazi na watu tunasema kuna filosofi moja tunasema ukishindwa kupanga wewe umepanga kushindwa kwa hiyo tunatembea na hiyo filosofi ukishindwa kupanga ukishindwa kupanga wewe umepanga kushindwa kwa hiyo kwa hiyo tulipanga tangu mwanzo wa mwaka kwamba tunahitaji tuwe na kambi ambayo ni kielelezo katika fridi yetu na hicho ndicho ambacho kwa kweli ninaweza kusema kwamba tumefanikiwa kukifanya upande wa bajeti ikoje Ake na mimi nimeenda juu zaidi. Ni kweli kabisa budget ni kubwa. Unapotaka kitu kizuri lazima ukubali kuumia. Uh-huh. Ya budget yetu ni kubwa kwa sababu kusafirisha kwaya injili family kutoka DRC Kongo uh-huh. ipite Rwanda ije ta, a, a, Tanzania mkoa wa Arusha alafu irudishe tena kule. Lakini wakisha kwamba siku zote wanazokaa kwa mfano wamekuja tangu tarehe moja mwezi wa nane uh-huh. Walaze pazuri walishe, walishe uh-huh. chakula kizuri. Uh-huh. Lakini pia watu wanaokuja kwenye mkutano wa kambi wale. Kwa, 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 kwa ujumla huwa tutaki watu waje kwenye mkutano, alafu ikifika wakati wa mapumziko wa kupata chakula, kila mtu anatawanyika kwenda kuweka kibanda. Tunachafua mpaka mazingira. Kwa ni kitu ambacho huwa tutaki kifanyike buruka. Kwa hiyo watu wote walikuwa wanakuja kwenye mkutano takriban kwa siku tulikuwa tunahudumia watu wazima 600 hadi 800 kwa siku. Lakini watoto wadogo kwa tunahudumia watoto takriban 200 hadi 300 kwa sababu pia tunayo shule pale. Kwa hiyo watoto wetu wa shule pia walikuwa tunahudhuria na watoto wetu wa majumbani bahati nzuri ni kwamba kipindi hiki wamefunga pia wamepata midtemu. Kwa hiyo watoto pia walikuwa wanapata na walikuwa na wahudumu wao maalum kwa kisha kwamba tunawatendea haki. Kwa sababu ni wale wale na tunafahamu kwenye utoaji. Ni mbinu gani ambazo mlizitumia? kuhakikisha kabisa mnafikia magoli mlioyapanga na mnahakikisha kabisa kila kitu kinaenda sawia sawia kabisa. Uh, jambo la msingi kabisa la kwanza mm. ni kutambua yule unayemtolea. Mm-hmm. Kwamba wewe uko kanisani na unatoa kwa ajili ya kumshukuru Mungu ambaye anakubariki kuwa navyo hivyo ulivyo navyo. Mm-hmm. Lakini pia washiriki sasa kuwa na ile trust mm. eh? kuamini wale viongozi wa kanisa. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba washiriki wetu wanatuamini viongozi tuliopo kwamba tunaweza kusimamia ile mali wanayoitoa na ikafanya kazi kwa kile kilichokusudiwa. Asante sana. Mtazamaji 
ni kipindi cha kanisani juma hili kutokea katika studio za Hope Media Tuk na siku ya leo niko na wageni na tunaendelea na mahojiano hapa kuhusu kambi la Burka hasa hasa tumeamua kuangazia kambi la mtaa wa Burka uh, kwa maoni zaidi ama taarifa yoyote tutumie kupitia namba 0756 0756 utatupata nasi tutasoma ujumbe wako uh, hapa hapa katika studio hizi sasa ni, 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 ni tarudi kwako baadaye na hasa nitataka kujua watu wanao walio waliohudhuria katika kambi hili ni wangapi na ukizingatia kulikuwa na makambi mengine yanaendelea katika mji wa Arusha mwalimu uh, wa kwaya ya Burka kwaya ya Burka mnaendelea tuko vizuri sana kipi kipya katika kwaya ya Burka na kipya ni uzinduzi wa kanda uliofanyika jana kanda mpya volume namba 6 ina nyimbo ngapi ina nyimbo kumi. ikibeba wimbo wa tazameni ni pendo tazameni ni pendo aha uh, kazi zenu za 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 za, za kiinjilisti katika sehemu mbalimbali hapa Ah, tunamshukuru Mungu kwamba katika mwaka huu tume kuna mambo mengi tuliyafanya ya kiinjilisti. Lakini pia tunaelekea katika baada tu ya kambi hili tutakwenda kufanya uinjilisti kwenye makambi kule Nairobi. Mambo takribani wiki mbili tutakuwa kule. Kwa hiyo baada ya wiki hizo tutarejea nyumbani kwa ajili ya majukumu mengine ambayo yataka kwa yakiendelea. kufanya hizo kazi zote ukizingatia ni watu wanachapa kazi ni kipindi ambacho hapa kazi tu na mm. mambo yame 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 yamekuwa hivyo na ina, ina mudu vipi kufanya hayo yote yeah, ni changamoto lakini kwa sababu ujumbe wa, wa, wa mwaka huu ni Mungu kwanza kwa hiyo tunahakisha kwamba ya kwetu tunafanya lakini ya Mungu tunatanguliza mbele na alafu mengine yote hayo Mungu atayarahisisha kwa hiyo tunapopata mialiko kama hiyo basi tunajiorganize namna tunavyoweza lakini tuhakisha kwamba ya kwetu nayo hawezi akaporomoka lakini ya Mungu yawe yamefanikiwa zaidi. Mm. Nirudi kwa mwalimu sasa ambaye naamini mtazamaji kwa namna pekee ulikuwa unamsubiri kwa hamu. Huyu ndiye mwenyekiti sio mwalimu mwenyekiti wa uh, kwa ya, ya injili family. Uh, hapa Tanzania mmekuja mara ngapi? Hivi hapa sasa ni mara tano hii ni mara ya tano mara ya mara ya kwanza ilikuwa kwenye extravaganza mara ya pili ilikuwa kwa mtaa wa kibada dar es salaam mara ya tatu ilikuwa mtaa wa mbezi mbezi luis mara ya ilikuwa mtaa wa temeke na mara ya tano sana mtaa wa burka hapa arusha na kwa arusha hapa ni mara ya kwanza pia hapa Arusha ni mara ya kwanza. Aha. Mlikuwa wapi kipindi hicho kabla ya extravaganza? Mlikuwa wapi? Kwa sababu ninahisi ni, ni, ni kwamba baada ya extravaganza ndio mkaonekana. Mlikuwa wapi kipindi hicho? Uh, kabla ya extravaganza tulikuwa nyumbani. <laughs> <laughs> tulikuwa nyumbani. <laughs> tulikuwa bado hatuja hatujajulikana. Niseme kwamba nilivyosema hapo mbele mm. Mungu ni mkubwa ni mkubwa kwa sababu gani sisi tulipoanza uimbaji tulikuwa tukimba nyimbo za watanzania mm. kwa nyingi za Tanzania sasa ikatokea mchungaji mmoja akasema kwa nini mnaimba nyimbo za makwaya mengine mm. simutunge nyimbo zenu ndipo tukaanza tunga nyimbo sasa tulipoanza tunga nyimbo ilibidi tutunge nyimbo tofauti na zile ambazo tulizoea kuzisikia na kuziimba ndio tukatafuta style ambayo ni tofauti kweli kweli hasa hiyo style ambayo tuli tuliamua kufanya ilibidi tuzoee na baada ya zoefu ndipo tutoke kuamua kutoka ilikuwaje kuna mchungaji wetu ambaye alikuwa president wa union yetu leo yuko division alikwenda marekani uh, alipofika marekani wakatafuta youtube wakapata nyimbo yetu moja ambayo wanaita afrika sasa wakauliza nyimbo hii ni ya watu gani 
akaangalia akakutana akaangalia akasema hebu mbona inaona ni nyepia lakini na watu nafahamu ndio baada ya dakika chache akasema hawa ni watu wangu ni watu wa goma alafu aliporudi akatwita akatupa pongezi akasema ongera kwa kazi lakini sasa inabidi mutoke mjulikane kwa sababu bado hamjajulikana ndipo akatushauri sasa muda alikuwa umepita kabisa akatushauri twende extravaganza ndipo tukafanya mchakato wa kusema tufike extravaganza na tulipofika extravaganza kikweli ndipo tulianza kujulikana ndipo mlianza kujulikana ndio mwalimu mwenyekiti Mmebadilisha mfumo mkaanza huo mfumo mpya. Huu mfumo upya mliotoa wapi hasa? Ili kuaje mpaka kuweka haka mfumo make huu mfumo ukitaka kuiga lazima uagane na jirani yako kwamba naenda. Kuaje mpaka mkawa na huu mfumo wa uimbaji namna hii. Kama alivyosema Mungu ni mkubwa ya kwanza ni kumtumaini Mungu unajua kama Mungu anaweza yote na ya pili ni commitment kwa sababu tulitamani tufanye kitu tofauti tuliweka commitment ya kusema tunahitaji tufanye kitu na Mungu akatusaidia tukafanya kitu Aa, moto yetu ya kwaya yetu inasema Yesu juu mimi chini na hiyo ndio tunatembelea tunapomwamini kama Yesu yuko juu sisi tu watumishi wake Asante sana. Ni some uh, message chache hapa jumbe chache hapa za watazamaji. Uh, ni jambo la kumshukuru Mungu Mwenyezi Mungu kufanikisha kambi lenu la mwaka 2019. Uh, huyu anaitwa Mwalimu Jafet Kasinza Busega Simiu. Uh, mtu mwingine hapa anaitwa Juliana Nipo Ilinga Mafinga. Mungu awabariki sana Burka. Uh, mwingine ametoa swali hapa. Uh, kwaya ya injili family ninaipataje anataka kuwaita kwenye kambi hajasema ni kambi gani nadhani ni vyema mtazamaji utuambie ni mtaa gani ili tuanze eh, kuanza kufikiria hapa mialiko eh, nimeulizwa swali huku na mimi nilete moja kwa moja eh, watu wakihitaji eh, kwaya hii ya injili family wafanyeje uh, waulize watu wa buruka wamefanyaje hapo hapo taratibu za kuita kwa ajili family ni taratibu zile zile ambazo tunazitumia ndani ya kanisa letu wa wa sabato kwa cha kwanza kabisa lazima uweke urafiki na kwaya yenyewe kusudi waangalie kwenye ratiba zao kama wana nafasi ambazo zinaweza kuweza wao kuhudhuria kambi yako. Baada ya hapo basi unaandika unajaza una, una call ili wito wa kuhitaji kwa yale kuhudumie ambao unafuata taratibu za kawaida za kikanisa kupitia kutoka kutoka katika mtaa ambayo kimsingi mchungaji wa mtaa ndiye anajaza ile call anaipeleka kwenye free usika au conference wanaipeleka wanaipeleka union union wanaipeleka division ikifika division ya kwa sababu ile ni division nyingine ni ni division moja lakini sasa kiongozi wetu wote anayetuunganisha ni division Yeah. Kiongozi anayetuunganisha sisi sio union. Yeah. Kiongozi anayetuunganisha sisi ni division. Ni division. Inabidi irudi mpaka division. Ndio. Kwa hiyo kutoka division nao wataipeleka kwenye union ya kwa ya usika wow. ya Goma. Alafu hao wa union wataipeleka kwenye conference, alafu watapeleka kwenye mtaa na mwisho kanisa Maria. Sasa inabidi wende taratibu hapa moja. Kuna mtu mmoja anasema arudie ni andike. <laughs> Rafiki ungeandika jina tukakujua ni mtaa gani? Haya amesema rudia ni andike. Kanisa linalohitaji kwaya ya goma lazima kwanza lijue ratiba ya kwaya yenyewe ah, kisha jua ratiba ya kwaya kama kweli wanaweza kudhuria kambi mchungaji usika atajaza ata, ata mwito wa kuomba ile kwaya ule mwito utakwenda katika conference usika conference itapeleka union usika na union itapeleka division sasa ikishafika division 
division inashusha tena sasa kwenda kwenye union ya ile kwaya unayoihitaji union ya ile kwaya ndio itashusha kwenye kwenye conference uh, conference itakwenda kwenye mtaa usika hatimaye kwaya usika itakuwa imepata taarifa ambazo ni rasmi okay asante okay, sana tu rudi kwa mwalimu uh, sasa hivi sasa watazamaji wamechachama huku kweli kweli mpaka simu ina, inapata tab hai Moja nisome ujumbe huu. Nina barikiwa sana na kipindi cha leo kutoka Hope Media. Toko. Barikiwa. Uh, huu ya naitua Malima Charles kutoka Mwanza. Inasema uh, ni furaha kuwa katika kambi. Tunatamani mgekuja na huku. <laughs> Tutafika siku moja. Nirudi ni, ni, ni kwa mwalimu. Tunaelekea mshoni. Mshoni kabisa mwabipindi hivi. Kabla tuja itimisha nirudi kwa uh, mwenye kiti. Uh, mekuja wangapi? Watu Tumekuja watu 28 Unajua kuja ni, ni safari ndefu mm. Inaitaji vibali mm. lakini inaitaji vile vile komba ruhusa Asa kuna ambao hawajapewa ruhusa Kuna ambao wako shule hawajapata likizo Hawa walijua kuja ndio walikuwa wamepata nafasi. Okay. Wanakwaya katika kwaya hii injili family ni watu wa aina gani? Shughuli zao na sije kama nipata ninachotamani. Okay, kuna uh -huh. wafanyakazi. Eh. Uh -huh. Serikali, serikalini. Uh -huh. Kuna wafanyabiashara. Sawa. Kuna wanafunzi. Uh -huh. Lakini kuna vile vile ambao wana kazi. Ah, okay. Asante uh -huh. sana nirudi kwako nilikwambia nitarudi uh, kwenye kiti wa kambi la mtaa wa Burka nimefanya sana na kwa jiji Arusha ndio mtangazaji nilikuwa na watu wanaohudhuria ni wangapi kwa idadi ya nyingi kwa siku zote hizo ilikuwa wastani wa watu wangapi uh, tulikuwa tunachukua idadi ya watu tangu asubuhi hmm. mpaka mchana na kichukua uh, wastani wa watu ambao tunaweza kuwapata wakati wa saa za chakula pale mm. tulikuwa tupungui kuwa na watu wazima 800 na watoto 300 Mhm mm ya yeah. kwa kwa ujumla tunaweza kusema kwa katikati ya wiki hapa watu 1000 kwa siku watu lakini fumbu. kwa kesho ambayo tunafunga kambi uh -huh. tunategemea tuwe na watu wasio pungua 1000 kwa sababu tayari mmetusaidia kuambia watu kwamba kuna kambi buruka lakini pia sisi wenyewe tumewaambia watu kwamba kuna kambi buruka na kambi letu linakwaya ya injiri family kwa ambayo kwa kweli watu wanapenda kusikia ikiimba. Mm. Inapoimba inatambua kwamba uimbaji ni kazi. Mm. Lakini pia tunayo kwa yetu ya buruka ambayo kimsingi ni kwaya ambayo iko vizuri na watu wanapenda kuisikiliza inapoimba. Mm. 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 Asante sana. Kwa dakika chache sasa tumalizie kabisa hichi kipindi cha cha cha, cha kanisani Juma hili. Message zinazidi kuingia hapa nitazisoma baadaye wito wako kwa washiriki pamoja na watazamaji pengine. Wito wangu tu kwa washiriki ni kwamba tunamaliza kambi hili mm. lakini tujiandae kwa kambi lingine. Lakini kama halitakuwepo kambi lingine basi tukutane kambi la mbinguni. Kambi la mbinguni. Asante. Uh, mwisho wa kambi hili na mini ni mwanzo wa kambi jingine. Maandalizi ya kambi kabisa. jingine yameanza ama bado? Ni kweli kabisa mwisho wa kambi ni mwanzo wa maandalizi ya kambi jingine. Uh -huh tumeanza maandalizi na mwaka jana tulikuwa tunamaliza kambi niliwaambia watazamaji na wasikilizaji wa Morning Star kwamba buruka tumeanza maandalizi ya kambi la mwaka 2019 mm. na sasa hivi pia na dirige kabisa kusema kwamba sasa maandalizi. hivi tumeanza maandalizi ya kambi la mwaka 2020 asante mwalimu karibu kuna jambo ambalo natamani kulisema na sija kuuliza pengine e, jambo ambalo natamani kulisema ni kwamba sisi njili family tu tayari kwa wito wote Aha. na tunahitaji tumtumikie Mungu tunajiunga na njozi za katibu uh -huh. alisema wana niseme shamba kubwa uh -huh. ya kutumikia kazi uh -huh. tunajiunga naye na tunatoa mwito kwa watu washiriki wanaotusikiliza na kututazama uh -huh. wajiunge kwa kazi hii ni kazi ngumu lakini ni lazima tuifanye na ambao si washiriki tunawaita wajunge na kanisa la Bwana ili twende kwa safari moja 
Asante sana. Uh, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania ni mwishoni mwishoni kabisa mwa kipindi cha kanisani Juma hili na siku ya leo nilikuwa na wageni awamu ya kwanza nilikuwa naye uh, pasta Reuben Lomai ambaye ni mchungaji wa mtaa wa Bulka lakini pia nilikuwa naye Justino Mwana ambaye ni katibu mhazini na mkurugenzi wa idara ya mawasiliano TRVF Tanzania Rift Valley Field. Na awamu hii ya pili nimekuwa naye uh, rafiki yetu uh, Elia Nyeura ambaye ni mkuu wa kambi lakini nilikuwa naye Alois Mabula pamoja na Remi Rwanyange ambaye ni mwenyekiti wa kwaya ya Injiri Family. Pamoja nami uh, Hope Media Tuk Kuruo jina langu ni Daud Matiko ni kutazikie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania Mungu akubariki. Amen.
Sijawahi ona upendo kama wa Yesu kufa msalabani akaacha enzi ili mimi na wetu upate uokovu tuishi milele Sijawahi ona upendo kama wa Yesu kufa msalabani akaacha enzi ili mimi na wetu upate uokovu tuishi milele damu yake iliyomwagika kutusafisha makosa yetu kifo chake kimetukomboa kutoka kaburi ni damu ya Kika kutusafisha makosa yetu kifo chake kimetukomboa kutoka kaburi ni Yesu alipata mateso makali alipigwa sana matusi mazito kofia ile ya miiba walimvisha yote hayo aniokoe Yesu alipata mateso makali alipigwa sana matusi mazito kofia ile ya miiba walimvisha yote hayo aniokoe damu yake iliyomwagika kutusafisha makosa yetu kifo chake kimetukomboa kutoka kaburi ni damu yake iliyomwagika kutusafisha makosa yetu kifo chake kimetukomboa kutoka kaburi ni damu yake iliyomwagika kutusafisha makosa yetu kifo chake kimetukomboa kutoka kaburi ni damu yake iliyomwagika kutusafisha makosa yetu kifo chake kimetukomboa kutoka kaburi ni